So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute schauen wir uns mal wieder Wonderland Time an. Wieso denn schon wieder Wonderland Time? Fragt vielleicht der eine oder andere. Und zwar gibt es zwei ziemlich coole News und die möchte ich euch heute mal präsentieren. Wir fangen mit der ersten News an und zwar Wonderland DAO invest over 18 Million Dollar in BetSwap. Sie haben es nicht nur investiert, sondern sie haben BetSwap quasi gekauft und werden das jetzt in Wonderland Time integrieren. Was ist BetSwap? BetSwap ist eine Decentralized Crypto Betting Plattform und wieso ist das jetzt gut für Wonderland Time? Es hat, finde ich, zwei Punkte, die dort beachtet werden müssen. Der erste Punkt ist, der Gründer, Daniele Assesta, ruht sich nicht nur aus, sondern er versucht immer mehr zu implementieren und versucht immer wieder neue Dinge für Wonderland Time, die hoffentlich natürlich Wonderland weiterbringen, den Preis weiter nach oben treiben und so weiter. Das ist der erste gute Punkt, weil er versucht sich abzusetzen von Olympus DAO, von Hector DAO und wie sie alle heißen, er versucht einfach, ich sag mal, mehr zu machen, ein Ökosystem zu schaffen und das spricht Mal wieder für Wonderland Time meiner Meinung nach. Der zweite Punkt ist, von dem könnt ihr quasi profitieren, ihr bekommt den BSGG, also das ist der Token für BetSwap, den bekommen alle Wonderland Time Holder anteilig geairdroppt. Wie passiert das? Ihr müsst da eigentlich gar nichts tun. Wenn ihr Wonderland Time haltet und staked, dann bekommt ihr anteilig, es ist noch nicht festgelegt wann genau, einfach mal im Discord von Time Wonderland immer mal wieder gucken, dann werdet ihr dann Datum finden wann ihr das quasi dann bekommt, ähm, aber anteilig werden den Leuten bei, äh, diese BetSwap Token geairdroppt. Also ihr bekommt quasi for free diese Token, weil ihr Wonderland Time Holder seid. Da dürft ihr euch jetzt nicht zu sehr freuen, das ist anteilig an euren, Hol an euren Holdings, also ihr bekommt da jetzt nicht ne, mehrere tausend Dollar, außer ihr habt einen sehr, sehr großen Betrag in Wonderland Time investiert, also es ist quasi schon anteilig, aber ist natürlich schön, man bekommt etwas und äh, der Gründer ruht sich quasi nicht auf seiner Haut aus, sondern versucht immer wieder neue Dinge und das spricht für mich einfach mal wieder für Wonderland Time. Die zweite große News ist, und zwar Wrapped Memo. Wer auch dem Gründer auf Twitter folgt, der hat es wahrscheinlich schon ein bisschen früher mitbekommen. Ich muss auch sagen, ich habe mich nicht direkt damit befasst. Und weil ich auch gelesen habe, es ist auch erstmal nicht notwendig, das zu tun. Da bin ich einfach so, wie ich bin. Ne? Ich wollte es nicht direkt machen. Ist ja was Neues, so wie ein Deutscher halt ist manchmal. Ist ja was Neues, Alte funktioniert ja noch, das lassen wir mal so. Aber es hat Vorteile, es zu tun und deswegen ähm, mache ich auch dieses Video, erkläre euch das und wir rappen auch zusammen nachher äh, Memo und schauen uns das Ganze mal genauer an. Also, was ist Wrapped Memo? Wrapped Memo is a token that represents the price of time plus all of its rebases. Also, Wrapped Memo spiegelt quasi einfach nur den Time Price wieder und die jeweiligen Rebases. Was waren die Rebases? Das war quasi, wenn ihr Time gestaked habt, dann habt ihr jede 8 Stunden prozentual mehr Time bekommen. Das ist ja auch der Sinn hinter dem Projekt, dass man quasi damit passiv was verdienen kann, indem man seine Time staked. Rap Memo macht jetzt eigentlich nichts anderes. Das spiegelt quasi nur das Time wieder und alle Rebases. So, schauen wir uns den zweiten Punkt an. Will I get Rebases with Rap Memo the same way I get them with Memo? Memo war quasi ja, wenn man sein Time gestaked hat, hatte man den Memo oder wurde es in Memo ausgespielt. Das habe ich auch schon in meinen Videos davor immer mal wieder gezeigt. Deswegen, yeah, yes, think of Rap Memo like a cookie jar. You staked time are the cookies inside. Also wir stellen uns jetzt mal hier dieses Bild, das ist jetzt eine Dose voller Kekse. So. Und eure Time, die ihr gestaked habt, beziehungsweise Memo Token, sind die einzelnen Kekse in dem Glas. So, das ist ein Keks, das ist ein Keks, das ist ein Keks. Und die werden alle acht Stunden, also nach jeder Rebase, wieder aufgeteilt in kleinere Kekse. Das ist quasi der Rebase. Aber was sich jetzt ändert ist, eure Cookie Jar bleibt gleich. Also ihr kriegt quasi nicht, wie damals, hatte man ja immer mehr Time. Das hatte Nachteile. Zum Beispiel, dass Time einfach der Inflation ausgesetzt war, weil es immer mehr Time Token gab. Durch jeden Rebase gab es immer mehr Time, immer mehr Time, immer mehr Time. Und natürlich, steuerlich betrachtet, auch wenn ich kein Steuerberater bin und euch da überhaupt keine Auskunft zu geben darf, ist es natürlich so, dass man jeden Rebase schon hätte notieren sollen oder steuerlich eventuell erfassen sollen. In dem Fall ist es jetzt so, dass der Rebase in dem Cookie Jar passiert und einfach nur der Preis von Rap Memo steigt, aber ihr bekommt nicht mehr Time. Also euer Rap Memo wird einfach nur mehr wert. Ich, ich versuche das später nochmal genauer zu erklären, wer es jetzt noch nicht ganz verstanden hat. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal weiter. Why should I rap my memo? Also wieso sollte man denn das überhaupt tun? You are not required to wrap your memo to continue collecting rebases. Also, ihr müsst das nicht tun. Ihr seid nicht verpflichtet. Ihr bekommt, wenn ihr das jetzt gestaked habt, weiterhin eure rebases. Es verpflichtet euch keiner, das zu tun. Aber es hat natürlich Vorteile. Was für Vorteile kann man fragen? Das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr wrapped memo habt, dann könnt ihr MIM line. Was ist MIM? Das ist der Stablecoin von Abracadabra Money. 
Und das ist das gleiche wie USDT, USC, USDC. Es gibt ja viele Stablecoins. Es ist einfach nur ein Stablecoin, der quasi den Dollar widerspiegelt. Und wenn ihr Wrapped Memo quasi, oder wenn ihr euer Memo wrapped und Wrapped Memo haltet, dann könnt ihr euch MIM leihen, indem ihr quasi eure Wrapped Memo Position als Collateral zur Verfügung stellt. Das ist jetzt auch schon wieder kompliziert. Im Endeffekt geht es nur darum, wer schon mal ähm, sich mit sowas befasst hat, wenn man in Krypto sich Geld leihen möchte, also über eine Krypto-Plattform. Da muss man Geld hinterlegen, ähnlich wie bei der Bank. Und wenn man jetzt quasi sagt, okay, ich, ich lasse mein Wrapped Memo eh liegen, dann kann man quasi das direkt nutzen, um sich einen Stablecoin zu leihen, ohne irgendwie Zinsen zu zahlen. Also quasi, man, man hält einfach nur seine Wrapped Memo und dann hat man die Möglichkeit, natürlich anteilig, wie viel Wrapped Memo man hat, kann man sich äh, MIM, also den Stablecoin, einfach leihen und damit zum Beispiel mehr Memo kaufen oder einen anderen Coin investieren oder was auch immer. Es bietet euch natürlich einfach die Möglichkeit, noch mehr Nutzen aus eurem Wrapped Memo rauszuziehen. Der zweite Punkt ist, use Pendle to bet on the future of Wonderlands APY. Ich habe mir das durchgelesen, habe ich jetzt nicht für sehr wichtig empfunden, wen der Punkt extrem interessiert. Äh, hier ist ein Medium-Artikel, den verlinke ich euch unten, dann könnt ihr euch das äh, genauer anschauen. Der dritte Punkt ist, potentially avoid income taxes on your rebases, if you live in a jurisdiction where that applies. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber hier kommen wir zum Steuerthema. Ich darf natürlich dazu nichts sagen, aber... Wie viele auch in den Kommentaren damals geschrieben haben, ja, es hätte Sinn gemacht, jeden Rebase zu notieren und eventuell ist das in Deutschland auch ein steuerpflichtiges Ereignis. Durch diese Wrapping-Funktion jetzt fällt das eventuell weg, da müsst ihr euch bitte mit eurem Steuerberater auseinandersetzen, aber Rap Memo wird einfach nur mehr wert, aber ihr bekommt quasi nicht mehr davon. Das ist ähnlich wie jetzt ein Coin quasi, den ihr kauft und er wird mehr wert aber ihr bekommt quasi nicht mehr Coins, sondern er wird einfach nur mehr wert. Also wird das in vielen Ländern, sage ich mal, steuerlich anders behandelt, was ein Vorteil sein kann. Und Bridge und Stake, Wrap Memo und andere Plattformen, für mich jetzt nicht allzu interessant, ähm, deswegen, ja, aber ist natürlich auch ein Vorteil. Dann heißt Can I Buy, Sell, Wrap Memo directly instead of time. Ja, man kann jetzt auch schon Wrap Memo direkt kaufen. Was ist denn der Vorteil, wenn man Wrap Memo direkt kauft? Ähm, der Vorteil ist, also übrigens, man kann, wo kann man es denn kaufen? Man kann es in SushiSwap kaufen. Wie ich in meinem News-Video ja schon gesagt habe, Daniele Esesta ist jetzt in SushiSwap mit involviert und äh, das nutzt er auch direkt und hat quasi Liquidity provided für Rap Memo mit dem MIM, also dem Stablecoin. Also man kann jetzt hier quasi auf SushiSwap gehen, das habe ich jetzt schon mal vorbereitet und ich habe jetzt hier 23 Memo, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt für 10 Dollar Rap Memo kaufen, dann kriege ich 0,00011 Rap Memo. Was ist denn jetzt der Vorteil, wenn ich Rap Memo direkt hier über SushiSwap kaufe? Der Vorteil ist, dass wenn ihr das jetzt kauft, dann müsst ihr das nicht mehr staken, dann müsst ihr damit gar nichts machen, sondern euer Rap Memo wird automatisch mehr wert. Also ihr müsst quasi nichts tun, so gesehen. Ihr bekommt quasi die Rebases. Es wird, nicht, es wird quasi automatisch mehr wert, außer der Time Price fällt, dann wird natürlich auch Rap Memo, weil Time ist Memo, deswegen wird Rap Memo natürlich auch weniger, aber ihr bekommt auf jeden Fall die Rebases. Das ist das, was ich sagen möchte, weil aktuell ist es ja auch so. Ihr habt quasi einen Betrag gestaked und bekommt zwar mehr Time, aber wenn der Preis fällt, dann habt ihr ja quasi auch nicht mehr verdient. Ne? Macht ja Sinn. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte aber direkt Rap Memo, dann könnt ihr das einfach in eurer Wallet halten. Ihr müsstet eigentlich nicht mal mehr die Wonderland Time Webseite besuchen und würdet eure Rebases kassieren. Das ist natürlich ein Vorteil. Genau. Und dann, how can I track that my Rap Memo is being rebased? Also wie könnt ihr euch denn überhaupt anschauen, dass das immer mehr wert wird? Also dass ich quasi auch meine Rebases bekomme. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder in Zappify, das ist einfach nur eine Wallet-Tracking-App oder D-Bank, das habe ich tatsächlich noch nie benutzt, ich benutze äh, Zappa und da könnt ihr quasi euren Rap Memo Balance euch anschauen und seht dann quasi, wie die Memo hier drin mehr werden durch jede Rebase. Und da steht nochmal, please note that the quantity of your Rap Memo will not change after Rebates, but its value will change based on the Rebase Rate and the Price of Memo. Also wie ich eigentlich schon gemeint, gemeint habe, euer Rap Memo wird nicht mehr wert. Es ist ja vorher so gewesen, dass euer Time immer mehr wird. Das wollen die jetzt entgegenwirken aufgrund von Inflation und natürlich auch von den Rebases. Und dadurch soll der Preis mehr Stabilität erreichen. Das ist quasi auch der Sinn dahinter. Und der, also der Value changed sich nicht, beziehungsweise der Wert von Rap Memo nicht. Es wird aber trotzdem mehr wert. So. Und wenn man jetzt sagt, okay, wie mache ich denn das jetzt alles? Also wie, wie rappe ich denn die ganze Sache? Dann müsst ihr trotzdem nochmal auf die Wonderland Time Webseite euch connecten. Dann sind wir hier auf diesem schönen Interface, was die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen. Und wenn wir dann hier im Staked Balance sind, dann sehen wir hier oben diesen Rap Button. Er ist eigentlich fast nicht zu übersehen. Und was man jetzt machen kann, ist, wir sehen hier meine Memo Balance. Die kann ich hier auf Max klicken. 
Und dann sehe ich, okay, dafür bekomme ich so und so viele Wrapped Memo. Und wenn ich dann auf Approve klicke, dann lädt das Ganze kurz, dann zahle ich kurz 12 Cent, dann bestätige ich das und dann werdet ihr jetzt gleich sehen, dass die Transaction approved wurde und wir quasi unsere Wrapped Memo Balance, äh, die wird uns dann quasi angezeigt. Was ihr jetzt natürlich noch machen müsst, das habe ich jetzt ganz vergessen, wir haben jetzt die Transaction nur approved, heißt, wir müssen sie jetzt nochmal wrappen. Also wir haben dem Netzwerk mal wieder nur die Möglichkeit gegeben, okay, wir wollen das machen, bitte macht das so. Das müssen wir immer einmal machen, jetzt ist das approved, jetzt weiß das Netzwerk, okay, wir wollen das tun und jetzt müssen wir es nochmal rappen, weil vorher stand hier approved, jetzt steht rap, also quasi nochmal das Gleiche. Ähm, genau, und dann müsst ihr nochmal bestätigen, dann lädt das Ganze erneut und dann sind eure Memo wrapped und dann solltet ihr sie in eurer Balance sehen. Und wie wir jetzt sehen, your balance will update soon, your balance was successfully updated, your transaction was successfully sent. Also wir haben jetzt quasi unsere Memo gerappt und sehen jetzt, okay, wir haben jetzt die vorhin schon gesehen, haben wir vorhin schon gesehen, 0,005245 Wrapped Memo. Und die werden quasi in dieser Exchange Rate ein Wrapped Memo, sind 43,1623 Memo und quasi das hier wird immer mehr. Also ihr bekommt quasi ein Wrapped Memo, wird im Vergleich zu Memo quasi immer mehr wert, aber es gibt nicht mehr diese klassischen Rebases, sondern Wrapped Memo wird quasi einfach nur mehr wert. Hier sehen wir auch die Exchange Rate, das sind aktuell 43,1623 Memo, ist quasi ein Wrapped Memo und dieser Wert steigt mit den Rebases quasi. Aber was wichtig zu wissen ist, dieser Betrag bleibt immer gleich. Das ist nicht wie vorher, dass ihr quasi immer mehr Time bzw. immer mehr Memo-Token bekommt nach jedem Rebase, sondern dieser Wert bleibt gleich, sondern wrapped, eure wrapped Memo werden einfach nur mehr wert. Man kann sich das jetzt eigentlich so vorstellen wie Bitcoin zum Beispiel. Ihr haltet 0,005245 Bitcoin und wenn Bitcoin steigt, was in dem Fall dann die Prozente anteilig zu den Rebases sind, dann ist ja quasi es trotzdem mehr wert, aber ihr habt ja nicht mehr Bitcoin. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn. Und das hat ja, wie ich schon vorhin gemeint gehabt habe, verschiedene Vorteile. Zum Beispiel, es hilft, dass Time nicht der Inflation so sehr ausgeliefert ist quasi. Und es kann natürlich steuerlich äh, in manchen Regionen oder Ländern einem weiterhelfen, weil man diese Rebases nicht mehr mit rein notieren muss. Und was, was natürlich auch praktisch ist, man bekommt die Rebases automatisch. Heißt, wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich möchte jetzt in Time Wonderland investieren und ein bisschen was von diesen 82.000% APY haben, dann kann man direkt auf Sushi Swap gehen und sich Wrapped Memo kaufen. Dann muss man es nicht mehr staken, nicht mehr die Time Wonderland Webseite besuchen eigentlich, sondern es reicht, Wrapped Memo zu halten und dann bekommt man regelmäßig die Rebases. Wie man diese Rebases dann nachvollziehen kann, dass man die auch bekommt, wie schon in dem FAQ gezeigt, entweder man, man nutzt Zappify oder D-Bank oder was man natürlich auch machen kann, ist, um zu wissen, okay, was ist es denn gerade wert? Man kann sein äh, Wrapped Memo quasi Betrag nehmen, den man hat und dann sieht man, okay, hey, der ist 455 Dollar wert weil MIM ist ja der Stablecoin, also quasi ne, sind es 455 Dollar und wenn dann quasi der Preis stabiler bleibt, das müsst ihr natürlich immer mit reinberechnen, also es geht natürlich nicht immer nur nach oben, sondern wenn Time bzw. Memo fällt, dann wird das hier natürlich auch weniger, obwohl ihr die Rebases bekommt. Aber man kann natürlich gucken, ob über die längere Zeit, wenn der Preis, wenn ihr sehen könnt, okay, der Preis ist quasi stabil geblieben, aber ich möchte jetzt mal gucken, ob ich meine Rebase bekommen habe, dann könnt ihr auch einfach mal schauen, hey, was ist das denn eigentlich gerade wert? Dann gebt ihr das hier einfach ein. Und wenn ihr das noch genauer sehen wollt, dann nutzt einfach Zappify oder D-Bank, um das euch noch genauer anzeigen zu lassen. Gut, das soll es mit dem Video gewesen sein äh, zu Wonderland Time. Zwei super News. Ich bin weiterhin bullish. Ich finde die Entscheidung mit Wrapped Memo richtig. Es hat für uns Vorteile und auch für Wonderland Time selber. Klar, es, es benötigt jetzt ein paar mehr Schritte, man muss jetzt hier auf Sushi Swap gehen, man muss es rappen und so weiter, aber meiner Meinung nach solltet ihr das machen, aber trotzdem war dieses Video natürlich keine Finanzberatung, ähm, das war alles hier zu reinen Entertainment-Zwecken, jedoch bin ich der Meinung, das macht Sinn, ich bin weiterhin bullish für Wonderland Time und ich halte euch weiterhin updated zu dem Projekt und ja, ich danke fürs Zuhören und schönen Tag noch.